Hey guys, welcome back to my new video. My name is Vinayak Madan, and you're watching Do It My Way. So, as promised, that I've told you that I will bring the first video of the Kevin Group course on the 16th of March. So here it is. I have brought a first and the first and the first and the foremost video for you, so that you should get a motivation. कि हाँ यार शुरू हो चुका है and you just need to tighten your seat belts and you just need to be on the journey and we will save. I will literally save you a lot of money because I don't want to recommend you to go to another institutes to you know uh, what do you say to throw your money out for for example two lakhs or one lakh rupees. I don't want that, so I'm saving you money. I just need your support, your motivation, so that I should you know keep on working the way I am, and I'm getting tremendous support, guys. So that this is just you know letting me work hard because I've just joined a new job. I will reveal that very soon. So guys, please support. Please subscribe my channel. Please hit the like button and also hit the bell icon for the first time. I am telling because Kevin Group course में हम continuous videos रखेंगे. इसमें almost जो मैं अभी आपको subject start करने लगा हूँ that is uh, the aviation security that is AFSEC and it has around 13 modules and uh, 13 uh, what do you say chapters in your sense and uh, obviously it will take around 34 to 35 videos and every week I will put minimum दो तो डालूँगा उससे ज़्यादा होगी तो I will try my level best right because I don't want to rush it up I want to make it a proper videos ताकि आपको समझ लगे I should you know explain the things very well and after every module after every chapter I will also make sure that I will come live हम live stream करेंगे उसमें discuss करेंगे कोई uh, abbreviation कोई एक एक minute details आपको नहीं समझ आए I will answer all those so as already mentioned and already described already told on the video thumbnail कि आज हम क्या पढ़ेंगे we will start with the first video not a chapter it is just a video which has terminologies in it and also abbreviations right so terminologies Uh, अगर आपको राउंड थोड़ा सा राउंड फिगर बताऊं तो इट विल बी अराउंड 33 टू 34 राइट एंड एब्रीवेशन थोड़ी सी होंगी सो दैट टर्मिनोलॉजीज मैंने वही पिक की हैं जो बहुत अच्छी हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आपके लिए बहुत फायदा देगी फालतू में बहुत चीजें होती हैं आई डोंट वांट टू यू नो आपको घोटना नहीं चाहता रट्टा नहीं मरवाना चाहता बट प्लीज इफ यू कैन राइट इट टेक अ स्क्रीन डू वट यू एंड डू लेसन बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी एब्रीवेशन Let's get started. So let's start with the terminologies. The first one is acts of unlawful interference. These are the acts or attempted acts such as to jeopardize the safety of civil aviation, including but not limited to unlawful seize of seizure of an aircraft, destruction of an aircraft in service, and all those. You can just read the points. It means unlawful means जो law के खिलाफ हो वो interference करना. So these are the points. इसके अलावा भी हो सकते हैं. Jeopardize means आप उस चीज को यू नो कोई सिक्योरिटी है उसको आप तोड़ रहे हो खराब कर रहे हो गोइंग अगेंस्ट द लॉस दिस इज व्हाट मींस एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस नेक्स्ट इज वी हैव एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द मूवमेंट व्हेन ऑल इट्स एक्सटर्नल डोर्स आर क्लोज्ड फॉलोइंग इंबार्केशन इंबार्केशन मतलब होता है जब लोग आ जाते हैं अंदर आ जाते हैं राइट एंड अंटिल द मूवमेंट व्हेन सच डोर्स आर ओपन फॉर डिस इंबार्केशन डिस इंबार्केशन मतलब ऑफलोड हो जाते हैं लोग या यू नो छोड़ देते हैं एयरक्राफ्ट उतर जाते हैं राइट सो दिस इज व्हाट डिस इंबार्केशन मींस इन फ्लाइट एयरक्राफ्ट तब होता है जब उसके दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता तब तक जब तक वो दरवाजे खुल नहीं जाते सो वो होल टाइम को क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट इन flight so next is aircraft in service a park aircraft which is under surveillance sufficient to detect the unauthorized access so ye 12 ghante ke andar andar hota hai right so isme kya hota hai uh, ek aircraft khada hai that is not parked in a bay that is under the use and usme make sure karte ground staff ya koi bhi security lagi hoti hai to make sure nobody is entering without any permission so ek aisa hi hai aircraft in not in service right so an aircraft that is either parked For a period of more than 12 hours, मैंने आपको क्या बताया था वो 12 घंटे से कम ये more than 12 hours जो aircraft more than 12 hours के लिए खड़ा हो और is not under surveillance sufficient to detect unauthorized access मतलब उसके साथ ऐसी कोई security नहीं लगी so that is uh, meant as aircraft not in service. Next aircraft security check and inspection of the interior of the aircraft make sure interior of the aircraft to which passengers may have an access and inspection of the hold for the purposes of discovering suspicious objects 
weapons, explosives or other dangerous devices, articles and substances. So security check में क्या होता है? Inspection होता है. Interior का aircraft में उसमें क्या होता है? जरूरी नहीं है कि aircraft खाली हो. इसमें passengers भी होते हैं. कभी-कभी aircraft खुद को check aircraft को check करना पड़ता है अंदर से कभी security आ जाती है. कभी कोई information मिलती है. Just they don't show everyone कि there's something ताकि कुछ chaos ना हो जाए. हड़बड़ी हड़बड़ी में लोग भागने लग जाएं. So they just uh, very nicely they check the interior just to take care कि कुछ ऐसा चीज ना हो, right? So next we have aircraft security search. तो अब सर्च और चेक में क्या डिफरेंस है लिसन अ थोरो इंस्पेक्शन ऑफ द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर सो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी चेक में क्या था सिर्फ अंदरला और जो सिक्योरिटी सर्च है सर्च मतलब सब जगह अंदर और बाहर ऑफ डिस्कवरिंग सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स वेपन्स एक्सप्लोजिव और अदर डेंजरस ऑब्जेक्ट्स राइट सो नेक्स्ट वी हैव एयर साइट द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एयरपोर्ट एडजस्टेड टेरेन एंड बिल्डिंग्स और पोर्शंस देयर ऑफ एक्सेस टू व्हिच इज कंट्रोल्ड मींस द पैरामीटर होता है एयरक्राफ्ट जो एयरपोर्ट का उसमें कंट्रोल होता है पूरा एक्सेस ऐसे नहीं कोई भी अंदर चला जाए कोई भी अंदर अंदर जाकर कुछ भी कर दे खाने लग जाए कुछ कर दे दे हैव दोस पीपल इनसाइड हु आर गोइंग टू फ्लाई और जिनकी फ्लाइट लैंड होगी एंड दे आर गोइंग आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट सो एवरीबॉडी इज यू नो रजिस्टर्ड और जस्टिफाइड कि कौन बंदा अंदर जा रहा है सो so, ऐसे नहीं जा सकता दैट इज एयर साइट नेक्स्ट वी हैव एप्रन अ डिफाइंड एरिया ऑन अ लैंड और अ लैंड ऑन अ लैंड एरोड्रोम intended to accommodate aircraft for the purposes of loading or unloading passengers mail or cargo fueling parking or maintenance right apron ek jagah ho gayi ek defined area ho gaya jisme aircraft aake khada ho jata hai and us wo load kar sakta hai passengers ko unload kar sakta hai right and mail kar mail utha sakta hai cargo utha sakta hai so the number of you know uh, services through which uh, aircraft is used and wo area ko kehte hain apron right so baggage a personal property of passengers or a crew carried on an aircraft by agreement with the operator right so make sure karta hai hota hai jab aap aircraft mein fly karte ho to pehle check in hota hai right so make sure karte hain unki authority hoti hai ki sir yes you can take this or ma'am you can take this this what is meant by authority means unki surety se hota hai agreement se hota hai right so bomb threat a communicated threat which suggests suggests or infers Whether true or false, not sure true है या false है but just एक idea मिलता है कि हाँ bomb threat का एक कहते हैं ना rumor उठा है right? But पता नहीं होता कि सच है कि झूठ That the safety of an aircraft in the flight or on the ground, on any airport or civil aviation facility or any person may be in danger from an explosive or other item or device, right? So it is not a true information but it just it can be rumor also, it can be a truth. So जो भी हो but the airport uh, the people have to take the action. लेकर उन्हें यह सोचना पड़ता है कि यस इट इज ट्रू नेक्स्ट वी हैव कैबिन बैगेज अ बैगेज इंटेंडेड फॉर अ कैरेज इन द कैबिन फॉर एन एयरक्राफ्ट राइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट मींस वो कैबिन बैगेज जो हम एयरक्राफ्ट में लेके जा सकते हैं दैट इज सेवन किलोज इन डोमेस्टिक राइट सो कार्गो एनी प्रॉपर्टी कैरेड ऑन एन एयरक्राफ्ट अदर देन मेल्स स्टोर्स एंड अकंपनीड और मिस हैंडल्ड बैगेज सो ये चीजें छोड़कर जो भी जाता है वो दैट इज नोन एज कार्गो केटरिंग सप्लाईज Food, beverages, and other dry stores and associated equipment used on the board and aircraft. हम जब भी हमें for example आप cruise से पूछोगे तो वो बोलते हैं कि catering हो गया ये नहीं बोलते कि वो खाना आ गया पानी आ गया सब कुछ so collectively हम क्या बोल देते हैं we say the catering is done means everything has been taken care on and and it has been transferred from the catering van to the aircraft right. So next we have the contingency plan, a proactive plan to include measures and procedures addressing various threat levels. रिस्क असेसमेंट एंड एसोसिएटेड सिक्योरिटी मेजर टू बी इंप्लीमेंटेड सो मैं आपको होल बता दू थोड़ा सा इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इट्स अ प्रो एक्टिव प्लान जो पहले लाइन पढ़ी हमने प्रो एक्टिव प्लान मीन्स हम अपने सीवी में लिखते हैं कि वी आर प्रो एक्टिव मीन्स हमें पहले ही हम रेडी हो जाते हैं हमें पता होता है कि प्रॉब्लम आएगी तो वी आर वेरी वी आर रेडी बिफोर हैंड राइट सो कभी भी कोई ऐसा इश्यू आता है कभी भी कोई क्राइसिस आते हैं कभी भी कोई थ्रेट्स आते हैं सो दिस इज अ प्लान विच इज यूज इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम राइट सो नेक्स्ट वी हैव डेंजरस गुड्स नाम से पता लग रहा है आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ पोजिंग रिस्क टू हेल्थ सेफ्टी प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट राइट एंड इससे पता लग रहा है कि कोई भी ऐसी आर्टिकल हो गया कोई भी सब्सटेंस हो गया जो कैपेबल है किसी चीज को क्या कहते हैं चोट पहुंचाने में हेल्थ होगी सेफ्टी होगी प्रॉपर्टी दैट्स डेंजरस डेंजरस मीन इट्स नॉट इट्स नॉट इट्स वेरी रिस्की राइट सो नेक्स्ट वी हैव डिपोर्टिंग अ पर्सन हु हैड लीगली बीन एडमिटेड टू और स्टेट बाय इट्स अथॉरिटीज और who had entered a state illegally means legally nahi and who at some later time is 
formally ordered by the government the authorities to leave the state means koi banda legally jaise koi canada chala gaya koi dubai chala gaya koi gulf country chala gaya and uski state uski uski authorities ne usse pata lag gaya ki banda illegally aaya hai very formally they address the person and they are uh, they are asked to leave the country next we have disruptive passenger a passenger who fails to respect the rules of conduct or at an airport or on board an aircraft or to follow the instruction of the airport staff or crew members and thereby disturbs the good order and discipline at an airport or on board the aircraft means a passenger who is not ready to listen to you who is not following the rules or regulations the standards followed by the pass the by the aircraft by the company it is not followed by the particular passenger then particular passenger is named as can be named as a disrupt disruptive passenger iske bare mein pura padhenge right next we have hijacking any person who would board an aircraft in flight unlawfully or by force or threat thereof or by any other form of intimidation seizes seizes or exercises control of that aircraft or attempts to perform any such act means वो बड़ी जबरदस्ती या कुछ भी करके ट्राई करता है कि एयरक्राफ्ट का यू नो जो भी क्या कहते हैं ट्राइज टू टेक अ कंट्रोल ऑफ दैट एयरक्राफ्ट दैट इज नोन एज हाईजेक ये जरूरी नहीं है कि वो गन लेके आए कुछ भी कर सकता है कुछ भी राइट सो दैट मीन्स इट इज ही और शी इज हाईजेक इन द एयरक्राफ्ट नेक्स्ट वी हैव गेट नो शो पैसेंजर हु हैज चेक इन बट डज नॉट शो अप फॉर द बोर्डिंग मीन जब मैंने चेक इन कर लिया जाके एयरपोर्ट पे एंड जब एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट में बैठने की बारी आई दैट पर्सन हैज नॉट शोन अप मीन्स वो अंदर आया ही नहीं राइट सो कुछ भी क्या वो जो छोड़ना पड़ा उसे इमरजेंसी होगी कुछ भी हो गया राइट इन एडमिजिबल पर्सन अ पैसेंजर और पर्सन हु इज और विल बी रिफ्यूज एडमिशन टू अ स्टेट बाय इट्स अथॉरिटीज मतलब बंदा जो भी जिसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा एडमिशन देने के लिए अंदर स्टेट और कंट्री और किसी भी अथॉरिटीज में अंदर नहीं आ सकता हो राइट The next we have land side the area of an airport and buildings to which both traveling passengers and non traveling public have restricted unrestricted access open to public means aapne padha hoga air side jisme wohi bande ja sakte hain jo ki fly kar rahe hain ya land ho gaye ya jo job kar rahe hain but on the other side when we talk about land side means it is open to public means the area which is used you know uh, collectively by both the people of land side and the air side right so next we have pilot in command very easy the pilot responsible for the operation and the safety of an aircraft during the flight time means pilot in command jo sara kuch dekhta hai right next we have profiling very important a systematic observation of a person and baggage and questioning if necessary to categorize them into two groups one is the threatening and the second is non threatening so that more attention can be paid to a threatening category next restricted articles articles which are in the specific context of aviation security defined as those articles devices or substances which may be used to commit an act of unlawful unlawful interference against civil aviation or which may endanger the safety of an aircraft and its occupants इंस्टॉलेशन ऑफ द पब्लिक मीन्स रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल मीन्स वो होते हैं जो नहीं लेके जा सकते फॉर एग्जाम्पल कोई एक चाकू हो गया वो एक साइज से बड़ा नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल जैसे सिख होते हैं उन वो अपनी कम्युनिटी में कोई अमृत अमृत लेते हैं छपते हैं जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में एंड दोज पीपल आर ओनली अलाउड फॉर एक साइज होता है उसके ऊपर नहीं लेके जा सकते वो आप उसको कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स वो जो चीज जिसके जिसके साथ जिसके थ्रू हम कुछ गलत कर सकते हैं वो चीजें साइड पे रखते हैं फॉर एग्जांपल लाइटर हो गया ऐसी चीजें सीजर्स एंड ऑल बहुत कम होती हैं चीजें जो हम लेके जा सकते हैं राइट नेक्स्ट वी हैव सेबोटाज सेबोटाज नेम इट्स डिस्ट्रक्शन सो लेट मी टेल यू एन एक्ट और अमीशन इंटेंडेड टू कॉज कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन डेंजरिंग और रिजल्टिंग इन अनलॉफल इंटरफेरेंस विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड इट्स फैसिलिटीज राइट सो सेबोटाइज क्या हो गया इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी और और रिजल्टिंग इन अनलॉफुल इंटरफेरेंस नेक्स्ट वी हैव स्क्रीन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल और अदर मीन्स विच आर इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई और टू डिटेक्ट वेपन एक्सप्लोजिव और अदर डेंजरस डिवाइसेज आर्टिकल्स और सब्सटेंसेज विच मे बी यूज टू कमिट एन एक्ट ऑफ अनलॉफल इंटरफेयरेंस सो स्क्रीनिंग स्क्रीन करते हैं हम एक बंदे को कि बंदे के पास कुछ है तो नहीं कुछ चीज तो नहीं ऐसी कोई डेंजरस एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स तो नहीं है सो दैट दैट पर्सन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ हाईजेकिंग और जस्ट टू ट्राई ओवर पावर द एयरक्राफ्ट राइट 
सो नेक्स्ट वी हैव स्टराइल एरिया द एरिया बिटवीन एनी पैसेंजर इंस्पेक्शन और स्क्रीनिंग कंट्रोल पॉइंट एंड एयरक्राफ्ट इन टू विच एक्सेस इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल जब बंदे की स्क्रीनिंग हो जाती है टिल द पॉइंट दैट पर्सन रीच इज द एयरक्राफ्ट वो सारा सिनेरियो उसके बीच में जो भी होता है दैट इज वेरी 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 स्टेराइल वेरी 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 यू नो डेलीकेट थिंग्स विच कैन हैपन जो जिसके थ्रू हम हमें प्रॉब्लम हो सकती है सो दैट इज द टाइम दैट इज द एरिया विच इज वेरी स्टेराइल नेक्स्ट वी हैव टर्मिनल वेरी 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 कॉमन द मेन बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स विद प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट कार्गो एंड द बोर्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अफकोर्स राइट सो टर्मिनल में जहां पे प्रोसेसिंग ऑफ कमर्शियल पैसेंजर्स कार्गो एंड ऑल दैट होता है वो हमें पता है टर्मिनल्स डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी होती है उसे नेम दिया जाता है ये टर्मिनल टू ए टर्मिनल जो भी होता है राइट सो ट्रांजिट पैसेंजर्स वेरी इंपॉर्टेंट पैसेंजर्स डिपार्टिंग फ्रॉम वन एंड एयरपोर्ट ऑन द सेम फ्लाइट एज दैट ऑन विच दे अराइव मीन्स एक एक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ से मुंबई जा रहा हूं देन मुंबई में सेम एयरक्राफ्ट में बैठा रहूंगा कुड भी क्रू कैन चेंज द पायलट कैन चेंज बट माई एयरक्राफ्ट वुड रिमेन सेम एंड मैं उसी उसी फ्लाइट में बैठ के उसी एयरक्राफ्ट में बैठ के आई गो टू पुणे फ्लाइट नंबर विल चेंज एवरीथिंग विल चेंज बट आई विल गो टू पुणे ऑन द सेम वेरी फ्लाइट सो ऐसा ही सेम मिलता जुलता एक है इंटरलाइन पैसेंजर्स पैसेंजर्स सब्जेक्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन एयरक्राफ्ट टू अनदर मीन्स इसमें एयरक्राफ्ट चेंज हो जाता है उसमें क्या होता है एयरक्राफ्ट चेंज नहीं होता उसी में बैठ के जाना होता है राइट तो ट्रेवल डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 कॉमन अ पासपोर्ट और अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी इश्यूड बाय अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी यूज बाय द राइटफुल होल्डर फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल मीन्स एक ऐसी आइडेंटिटी जो उस बंदे को पता लगे कि हाँ यही बंदा है राइट दैट दैट जस्टिफाइज द प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन अन Unidentified baggage, baggage at an airport with or without luggage, baggage tag which is not picked up by or identified with the passenger. मतलब वो कोई बंदा ना उठा के लेके गया ये intentionally भी हो सकता है या बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि नहीं उठा पा रहा उसे याद ही नहीं रहा कभी कभी जल्दी में फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्लाइट पांच मिनट रह गए बोर्डिंग एंड आई एम रनिंग टू टू द यू नो द फ्लाइट टू द यू नो बोर्डिंग गेट एंड जल्द गलती से मैं स्क्रीनिंग करते करते मैं बैग वहीं पर छोड़ आया हमेशा नेगेटिव नहीं होता बट इट कैन बी इट कैन हाईलाइट द यू नो द पीपल अराउंड अस एंड बहुत कभी नर्वस हो जाता बंदा बड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ यार क्या है क्यों नहीं उठाया इस बंदे ने बैग सो दे समथिंग फ्रेशी बट ऐसा नहीं होता कभी कभी द लास्ट वी हैव द वर्ल्ड पॉइंट वेरी डेलीकेट पॉइंट वेरी डेलीकेट पॉइंट राइट एनी फैसिलिटी और कनेक्टेड विद एन एयरपोर्ट विच इफ डैमेज और डिस्ट्रॉइड वुड सीरियसली इम्पेयर द सर्विस और द फंक्शनिंग ऑफ द एयरपोर्ट मीन्स ऐसी कोई चीज जो उसके आ, ना उसके साथ कनेक्टेड है एयरपोर्ट के साथ एंड अगर वो टूट जाए या खराब हो जाए मीन्स वो चीज उसके उसको वो इतना इंपैक्ट करेगी एयरपोर्ट को इट विल इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम राइट सो नाउ विल टॉक अबाउट द एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन करेंगे ठीक है अगर कोई आगे जाके भी आती है साथ में हम जब पढ़ रहे हैं ऑल दैट तो उसके बाद में आपको बीच बीच में बताता रहूंगा रिमाइंड यू राइट सो ए ए आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए सी एरोड्रोम कमेटी नेक्स्ट वी हैव ई ई सी और ए ई पी ए ई सी और ए ई पी एयरपोर्ट एंट्री कार्ड और एयरपोर्ट एंट्री पास ए आई टी आर्म इंटरवेंशन टीम नेक्स्ट वी हैव ए एस जी एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप ए डब्ल्यू ओ एयर वर्दीनेस ऑफिसर आई रिपीट एयर वर्दीनेस ऑफिसर एफ सेक जो हम पढ़ रहे हैं एविएशन सिक्योरिटी ए वी एस ई सी एविएशन सिक्योरिटी बी कैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बी डी डी एस बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्योर वेरी इंपॉर्टेंट बी टी ए सी बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट बीटीसीपी बॉम्ब थ्रेट कॉन्टीजेंसी प्लान बॉम्ब के हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बी डब्ल्यू ए एफ बॉम्ब वार्निंग असेसमेंट फॉर्म कैसो चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर सीबीआरएन केमिकल ये आप रहने दीजिए सीसी सेंट्रल कमेटी सी आई एस एफ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा सर देखेंगे वहां पे कोई ना कोई या मैम देखेंगे सी एस एफ की सिक्योरिटी के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नेक्स्ट वी एफ सी सी एस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ईओ एस ए एच कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एयरक्राफ्ट हाईजेकिंग कॉस्का सीओ एस सी ए कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी सिविल एविएशन 
डीजी डेंजरस गुड्स इसका भी पेपर होता है आपका डेंजरस गुड्स का डीजीसीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है तो हमेशा पता होना चाहिए आपको राइट ईओडी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल हिंट एच एन टी हॉस्टेज नेगोसिएशन टीम बड़ा पढ़ेंगे इसके बाद आई ए टी ए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बी इंटेलिजेंस ब्यूरो इकाओ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईईडी वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इफ सो इन फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर एम सी ए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम एच ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एम सी ए एस पी नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एन एस जी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स पी आई सी पायलट इन कमांड पी एस ओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर क्यू आर टी वेरी इंपॉर्टेंट क्विक रिएक्शन टीम आर ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया आर डी एक्स रिसर्च एंड डिवेल्प एक्सप्लोजिव एस एच ए सिक्योरिटी होल्ड एरिया एल एस पी सी सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेक्स एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट एसओपी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एस आर ए सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया सो गाइज दीज आर ऑल द यू नो एब्रीवेशन एंड द टर्मिनोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी एंड प्लीज इसको ध्यान से देखिए ध्यान से समझिए बिकॉज अगर आपको फ्री में करना है देन आई एम ऑलरेडी विद यू गाइज अगर आपको ध्यान से करना है आप चाहोगे तो मैं इसका टेस्ट भी डाला करूंगा आपको हर चैप्टर के बाद विल विल मेक इट सो फन लविंग मैं आपको जूम के साथ जूम में मीटिंग्स करूंगा मैं जस्ट वाईफाई के लिए वेट कर रहा था मेरे पास नेट की प्रॉब्लम हो रही थी हमारे एरिया में इंटरनेट नहीं था अच्छा वाईफाई सो अभी वाईफाई लग गया है आज मेरे घर एंड वी विल डू द लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम वेरी ऑफन एंड अगर आपको प्लीज अच्छे से करना है तो प्लीज अच्छे से ही करिए इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन ऑन द कॉपीज आई वुड रियली इंसिस्ट टू डू दैट ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड ऑल तो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में आकर आप सब सब कुछ क्लियर करूंगा पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो नहीं करेंगे राइट सो गैस दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी बिकॉज इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा ये थोड़ी सी कम छोटी है इसमें और बातें नहीं करेंगे जस्ट टू द पॉइंट पढ़ेंगे ऑल राइट एंड और भी मैं वीडियोस लाऊंगा अभी इंग्लिश पार्ट टू टेस्ट भी लाना है मुझे तो गैस दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो सो टुडे वी कवर द फर्स्ट वीडियो एंड लकली आई एम वेरी रियली रियली एक्साइटेड टू गो विद प्रॉपर फ्लो इन दिस पर्टिकुलर यू नो आगे जाकर इन द फ्यूचर प्लीज मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना सो दैट मैं अच्छे से बनाऊ और वीडियो राइट सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट वीडियो ऑफ एबसेक पार्ट टू थैंक यू बाय